Son videoda x y kare olan bu yüzeyle x y düzlemi arasındaki hacmi 0 2 arası x değerleri ve 0 1 arası y değerleri için bulmuştuk. Bu hacmi önce x'e göre integral alarak bulmuştuk. Herhangi bir y seçip eğrinin altındaki alanı bulalım dedik. Yani ilk olarak x'e göre sonra y'ye göre integral aldık. Ama diğer sırayı da kullanabilirdik. Ve şimdi de diğer yöntemi yani diğer sıralamayı kullanacağız ve doğru cevabı bulduğumuza emin olacağız. Hatırlıyorsanız önce x'e sonra da y'ye göre integral aldığımız zaman cevap 2 bölü 3 çıkmıştı. Şimdi de diğer sırayla integral almayı deneyelim ve bakalım cevap ne çıkıyor. Problemi iki farklı, iki farklı şekilde çözüp cevabın aynı çıkması sizi sizi cevabın doğruluğu konusunda daha iyi ikna edecektir. Şimdi grafiği yeniden çizeyim, daha iyi anlaşılsın. x ekseni, y ekseni ve z ekseni. x, y, z. Bu benim x, y düzlemim. y sıfırdan 1'e, x sıfırdan 2'ye gidiyor. Bu x eşittir 1, bu 2, ve bu y eşittir 1 ve grafiğimiz. Bakalım nasıl çizeceğiz. Grafik aşağı yukarı böyle bir şey olacak. Bu tarafı şöyle ve sonra aşağıya doğru dümdüz iniyor. Ve grafiğin altındaki hacmi bulacağız. Burası yüzeyin üst kısmı. Biz bu yüzeyin altındaki hacmi bulacağız. Yüzeyin altını çizersek daha koyu bir renk kullanayım. Şöyle görünecek. Burası da yüzeyin alt kısmı. Hatta biraz buraları gölgelendireyim ki yüzeyin altı olduğu daha iyi anlaşılsın. Evet, umarım benzemiştir. Şimdi, şimdi asıl grafiğe bir bakalım. Köşesinden tutup çevirdiğim bir sayfaya benziyor ve bu renkli alanda bulacağımız hacim. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bir bakalım. Önceki videoda ilk olarak x'e göre integral aldık değil mi? Şimdi de ilk olarak y'ye göre integral alalım. İlk olarak x'i sabit tutacağız yani. x sabit olursa bir x değeri seçelim. Mesela şu x'i alalım. Belirli bir x için mesela x 1 olursa z yalnızca y kare olur öyle değil mi? Böylece alttaki alanı bulmak daha kolay olur. Çünkü x sabit olmadığı halde sabit gibi düşünebiliriz, sabitmiş gibi farz edebiliriz. Yani örneğin herhangi bir x değerinde şöyle bir eğrimiz olur değil mi? İlk önce bu eğrinin altındaki alanı bulmaya çalışabiliriz. Peki bunu nasıl bulacağız? Dediğim gibi buradaki fonksiyonu z eşittir x y kare olarak düşünebilirsiniz ama x'i sabit tutuyoruz. Yani sabit olduğunu düşünüyoruz. Alanı bulmak için bir dy, y değişimi alıp yükseklikle yani x, y kare ile çarparız. O zaman x, y kare ile d, y'yi, d, y'yi çarpıyoruz ve bütün bu alanı bulmak istiyorsak y eşittir sıfırdan y eşittir 1'e integral alıyoruz. Tamamdır. Alanı bulduktan sonra bütün yüzeyin altındaki hacmi bulmak istiyorsak alanla d, x'i çarpıp derinlik elde ederiz. Şimdi güzel bir renk seçelim. Şöyle yeşil olsun. Burası d, x. Eğer alanla dx'i çarparsak derinlik elde edeceğiz. Şimdi daha koyu bir renk kullanayım ki kontrast oluşsun şurada. Şimdi gördüğünüz gibi eğrinin altındaki alanla dx'i çarptığımız zaman bir derinlik ve hacim oluştu. Yani çarpı dx. Sol üst köşedeki tanım kümesinin kısıtlaması çerçevesinde de x, y düzlemi ve yüzey arasındaki hacmi bulmak istiyorsak x eşittir sıfırdan 2'ye integral alırız. Peki şimdi gelin bunu bir düşünelim. Şu alan x cinsinden bir fonksiyon olmalı. x'i sabit tuttuk ama seçtiğiniz x'e göre bu alan değişecek. Yani bu içteki integrali y'ye göre alırsak x cinsinden bir fonksiyon elde ederiz. Sonra bütününü hesaplayınca da hacmi buluruz. Başlıyoruz. İlk önce iç integrali hesaplayalım. x sabit tutulacak. y karenin ters türevi nedir? y küp bölü 3. x sabit değil mi? Bunu 1 ve 0'a göre hesaplayacağız. İntegralin dış kısmında hala x dx var. Buna eşit bir bakalım. 
y eşittir 1'i e hesaplayınca 1'in kübü yani 1, yani x bölü 3. y 0 olduğunda bunun tamamı 0 oluyor. Yani bu mor ifade x bölü 3'e eşit. Ama hala elimizde 0, 2 aralığındaki x cinsinden dış integral var. Seçilen x değerine göre bu alan x bölü 3'tür. Eğer x 1 ise alanda 1 bölü 3 olur. Şimdi hacmi bulmak için bütün yüzeyin altının integralini alacağız. Bütün yüzeyin altının integralini alacağız. Dediğim gibi integrali aldığımız zaman x cinsinden bir fonksiyon çıkıyor. Şimdi devam edelim. Bu bildiğimiz standart integral. x'in ters türevi nedir? x kare bölü 2. Burada 1 bölü 3 olduğu için x kare bölü 2 çarpı 3 yani x kare bölü 6. Ve bunun 2 ve 0 için değerlerini bulacağız. 2'nin karesi bölü 6. 2'nin karesi 4 bölü 6. Eksi 0 bölü 6, kısaca 0. Ne oldu? Eşittir 4 bölü 6 oldu. Peki 4 bölü 6 nedir? Sadeleştirirsek 2 bölü 3. Yani yüzeyin altındaki hacim 2 bölü 3'tür. Ve eğer önceki videoyu izlediyseniz, ilk x'e sonra da y'ye göre integral aldığımız zaman çıkan sonuçla aynı sonucu bulduk. Şahane! Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.